at kwento natin laban sa COVID-19.
laban sa COVID-19. Pagagapi, kahit mahirap ay ngingiti ang labi Takot at pangambaman ay maghari Para sa kaligtasang hindi mawari Ngunit isa ang sigurado Kayang kaya ito kung ikaw at ako Ikaw at ako sa iisang laban Ikaw at ako para sa inang bayan
General Guillermo Lorenzo Colentino Elizar. Welcome, sir. <laughs> Ladies and gentlemen, maayong punto panatong tanan and welcome to Dinagat Islands Police Provincial Office. Today, we are most fortunate to have the father of the National Police Force, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Ayazor. As we start this morning's activities, let us seek the guidance and blessings of our Almighty Father. We request everyone to please stand for the invocation to be officiated by Reverend Father Joseph S. Cantalado, Parish Priest of Maculada Concepcion, Dinagat, Dinagat Island. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and merciful Father, whose great power and eternal wisdom embraces the universe, we thank you for granting us this very special occasion, the command visit of our PMP chief, Police General Guillermo Lorenzo T. Elizar, to our beloved Dinagat Islands, and particularly to men and women in uniform under Police Provincial Office of this beloved province of Dinagat Islands. Bless this gathering, Lord, with your presence. Watch over us especially, all the policemen and women and law enforcement officers. Father in heaven, please give them the strength, courage, and perseverance to endure the many tests of their commitment to serve the public, to which they are at times subjected. Loving Father, bestow upon them the grace to effectively carry out their responsibilities to preserve and build peace and tranquility in our country so that your people may flourish and the gospel may spread unhindered throughout our land. Dear God, grant them your divine protection and unite them safely with their families after duty has ended. Bless also our public servants so that they will govern with wisdom, faith, hope, and love. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. The Provincial Director of the Nagat Islands Police Provincial Office, Police Colonel Hermano Magliari, will now deliver his welcome remarks. To the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Iliasar, sir. <laughs> the Director for Police Community Relations, Police Major General Bartolome Bustamante, sir. The Commander for Area Police Command in Eastern Mindanao, Police Lieutenant General Manuel M. Abo, sir. 
the Regional Director of Police Regional Office 13, Police Brigadier General Romeo M. Karamat Jr., Sir. Other Police Commission Officers, Police Non Commission Officers, to the men and women of the PNP Dinaga who are witnessing this event. Other guests, good morning. The men and women of the Naga Islands Police Provincial Office are deeply honored to have with us today no less than the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Eliasar. Sir, today's command visit will truly leave a mark in the history of our humble island and of the Nagat Islands PPO. It brings us so much pride and honor that the father of more than 220,000 strong police force sets foot on this beloved island, which is the home of more than 120,000 Dinagatungs and 390 PNP personnel. We may be far from the center of the region, but police force in the province has complemented the accomplishments of the entire Police Regional Office 13. Our anti-criminality efforts and support efforts in the fight against the COVID-19 pandemic have also made significant strides in ensuring the peace and order situation in the region. Rest assured, assured sir, that we put the same level of excellence in the performance of our police duties. So without much ado, I welcome you all in today's command visit activity of the Chief PAP. Daghang salamat to Mayong Otto. Thank you, sir. One of the highlights of this activity is the presentation of medals and achievement awards to distinguished DIPPO personnel as a fitting reward for their outstanding efforts in the performance of their duties. May we request our Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Eliezer, sir, to do the honors in giving the awards to be assisted by Police Mindanao, Police Major General Bartolome Bustamante, the Director for Police Community Relations, Police Brigadier General Romeo Carama Jr., Regional Director of PRO 13, and Police Colonel Hermano Maliari, Provincial Director of DIPPO. Medalia Nampagalina is awarded to Police Major Ernesto C. Tilano Jr., for meritorious and conspicuous acts in the campaign against most wanted person through the service of warrants of arrest for the crime of murder against Bienvenido Arnado Cortia, top two most wanted person, ENPO and Manhattan Charlie Provincial Level. award and citation is also given to Police Staff Sergeant Remar D. Dilan. We will now have the introduction of our guest of honor for today's activity. The Regional Director of Police Regional Office 13, Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. will do the honor of introducing our guest of honor and speaker. Isang ligtas at masayang umaga sa ating lahat. To the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elias Arzor, whom I will formally introduce later. The Commander 
of Area Police Command in Eastern Mindanao, Police Lieutenant General Manuel M. Abo, sir, to the Director for Police Community Relations, Police Major General Bartolome Bustamante, sir, ang ating pinakamamahal na Provincia Director of Dinagat Island, ang pinakagwapong polis dito sa Dinagat, Police Colonel Germano P. Malyari. I would also like to acknowledge the presence of our Chief of Police of Dinagat Island, PPO. Are they around? You also know? To all sa dalawa nating awardees, and of course, ang ating ambasador sa langit, Reverend Father Joseph is Cantilado. Thank you, Father, for coming over. To the men and women of Police Regional Office 13 who are witnessing this momentous event physically and virtually. May mga kaibigan ba dahil from the media, our friends from the media, gentlemen and ladies, maayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat sa tanan nga mitambong ni ining importante nga okasyon sa isla sa dinaga. Alam niyo po, abang kami ay nasa ipapawit, ay nakikita namin na talagang napakaganda ng lugar na ito. Hindi lamang sa mga naggagandahang tanawin, kundi sa kapayapaan at kaunuran ng islang ito dahil nga sa magandang relasyon ng pulis at mga mamamayan sa probinsyang ito. Tunay nga kapag mayroong puso, galing at dedikasyon ang namumuno, malayo ang ating mararating. Katulad din po ng Philippine National Police ang ating pinakamamahal na organisasyon. Ang buong hanay ng kapulisan ngayon ay laging tapat at aktibo sa pagbibigay ng serbisyo sa ilalim ng magandang pamamahala ng butihing ama ng pambansang polisya. Palakpak po tayo. Kung kayo ay nakikinig kanina, ang panimula kong salita ay isang ligtas at masayang umaga. Sabi ko, isang ligtas na umaga dahil marami tayong papasalamat sa ating buong may kapal dahil sa hanggang ngayon tayo ay nanatiling ligtas dito sa COVID at kasama ang ating mga pamilya. So, Amen? Sabi ko, isang masayang umaga. Masaya tayo dahil sabi nga ng ating provincial director, this is a momentous event, legendary, dahil sa unang pagkakataon ay yumapak at apat na bituin dito sa isla ng dinagat. Palakpak po ito. Alam niyo po sa lahat ng engagement ng ating Chief PNP, ang palagi niyang dinadahilan bakit umiikot siya sa lahat ng mga probinsya sa ating buong bansa ay dahil sayang naman dahil meron po tayong mga helikopter na pwede naman gamitin. Pero ang totoo, ramdam ng ating pangunahing pandangal, buting pangunahing pandangal, ang sakripisyo ng bawat polis, lalong-lalo na dito sa dinagat, ang inyong nararanasan na hira dahil nga ang pagsisirpisyo dito sa dinagat ay kailangan magsakripisyo dahil nga yung mga amenities na nararanasan ng ibang mga kasama niyong mga polis ay hindi po matatagpuan sa ngayon dito sa dinagat dahil lahat ng mga amenities dito ay locally made. Hindi pa nakakarating ang Jollibee dito. 
hindi pa nakakarating ang choking kahit 7-11, wala pa hanggang ngayon. So kung kailangan yung makatikim ng Jollibee, punta pa kayo ng Surigao. Lahat ng sakripisyo nyo yan ay ramdam ng ating chief, ng ating chief uh, Philippine National Police. Gusto niya ipadama na hindi kayo pinapapabayaan dito sa dinagat at he wanted to sympathize at pasalamatan kayo sa mga pagsisilbi ninyo dito sa probinsya ng dinagat. Palakpakan po natin. <laughs> Ladies and gentlemen, sabi ko nga, masaya tayo ngayon dahil sa kanyang presensya. Siya po ay isang notable public servant at the Midland Police Officer as our guest of honor and speaker. He was born to Victor Tatay Tuti, Tatay Tuti Eliasar and Victoria Nanay Tuyang Eliasar on November 13, 1965 in Tagkawayan, Quezon. Alam niyo po sa lahat ng pinuntahan namin ng Chief Quinty, ito yung portion na kapag inintroduce ko ay hindi ko pwedeng alisin. Dahil alam ko, mamalasin ako kung tinanggal ko itong portion na kung saan ipapakilala ang kanyang magulang. Dahil ang ating Chief Quinty ay nalisang putihing anak at naniniwala na kung wala ang kanyang mag mga magulang, ay wala siya ngayon kung saan siya, kung saan siya, kung anong posisyon niya ngayon. So ganyan, kabait at isang mabuting anak ang ating nakunahing pandangal. Palakpakan po natin. Sa totoo lang, dahil sa kanyang ama, siya po ay nakumbinsi para pumasok sa Philippine Military Academy noong taong 1983 sa buwan ng April dahil sa ang kanyang angking talino he was accepted in the said Military Academy and after four years graduated cum laude of PME Hinira class of 1987 and top four in his class Lahir ang yun. Our guest of honor and speaker is best known in the police organization for his professionalism, discipline, exemplary leadership, and manage management style ever since he assumed as the regional director of the National Capital Region Police Office. He then moved up as the chief of the directorial staff, then as the deputy chief for PNP for operations, and eventually as the deputy chief PNP for administration. The second highest position in the PNP. Then on May 8th of this year, President Rodrigo Roa Duterte appointed him the chief of the Philippine National Police. Inapply talaga ng ating guest of honor and speaker ang kanyang pagiging mason. Await a time with patience. Ladies and gentlemen, one of the most demidar and awarded police officers, our guest of honor and speaker, the chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenz, Lorenzo Tolentino Eleazar, sir. Thank you, Bong. Please be seated. <laughs> to our uh, the men and women of uh, Dinagat Island PDO on my command, 
टीकास पहिया पलवा लक्षण हा हो तिथे तीन ते सांग दिसतो हरप्पा फारस युना दोनो हरप हा तीन कलवा हॅलो बेस्ट माय तिथे लक्षण हा तिथं मी गेलो पहिले पगार उगला आता बघा बिघल तुम्ही बजान बस बघ अलंग फेस मास ंगीतरी <laughs> Nandito ang ating uh, commander ng Air Force Command for Eastern Mindanao, Police Lieutenant General Manny Abu. Para po ano sa ating sa'yo? Ang Director ng Police Community Relations, yun ang ating, uh, uh, ang ating activities na kung saan ang kasalalay. Ito ang uh, ating mga ginagawa para lalo tayo mas malapit sa ating mga kabayan. The Director of Police Community Relations, Police Major General Bartolome Bustamante. Ito sa naman yan, siyempre. Itong inyong Regional Director, Police Brigadier General, Bong Karamat, para pa natin. At uh, ang inyong uh, uh, Provincial Director, Police Colonel Hermano Manlari. Kasama ko rin dito ang aking Senior Executive Assistant, uh, soon to be, Police Brigadier General, Gregory Bongjagbal. Palakpakan din natin ang mga Paris Priest ng Immaculado Concepcion Paris Church, Reverend Father Joseph Cantonado. Salamat po po. At dito tayo lahat at uh, we have also we here with us, of course, the men and women of uh, Dinagata Island uh, uh, PPO. But uh, I would like to specially mention our two awardees this morning, Police Major Ernesto Telano Jr. And also Police Staff Sergeant Remar Delan. Kalakpan natin. <laughs> sa lahat ng mga opisyales ng Dinagat Island PPO, pati na rin sa mga PNCO, and uh, non-uniform personnel. Parang wala ko nakita. Baka na sa loob. Uh, those who are uh, joining us uh, uh, online and uh, watching us, sa lahat na nandito ngayon, other distinguished guests, Ladies and gentlemen, magandang tanghali sa ating lahat. Ako nga nabangit nga kanina ni PD and uh, RD na this is my uh, this is my first time to set foot on this uh, uh, island. In fact, most of the provinces dito sa uh, Karaga ay unang beses kong pinuntahan. The regional headquarters that visited yes yesterday That was the second time ever na napuntahan ko yun. I was then the chief of director of staff two years ago when I went here for uh, another official uh, function but, but as the chief PNP, nandito ko ngayon para puntahan ang ibang iba ating mga regional headquarters. Um, itong aking, uh, itong inyong provincial director actually, eh, ito si, si Colonel uh, uh, Germs Malari. Para panunod natin. Alam mo dati kong kasama yan, when I was the regional chief of uh, CIDG in uh, Central Visayas or uh, Region 7, magkasama, ka, magkasama kami, siya naman yung aking provincial officer ng uh, Bohol PPO. Kaya nung uh, malaman ko nga na provincial uh, director siya dito at ito yung isang pupuntahan ko, eh di excited na kong makita itong si, uh, itong si, si Germs. Uh, well, this island or This particular province, uh, naririg lang natin, pero seldom na mapuntahan na ating mga kabayan. Talagang dadayuhin mo kung hindi man taga dito ka o di kaya mga police na dito assigned. Uh, kanina, sa aking pagkatanong, pati na rin sa San Jose Municipal Police Station, most of the uh, person assigned there ay hindi naman talaga dito sa, sa, sa island. At ang iba ay galing sa ibang probinsya, but still, dito naman sa karga. But the point is, 
we are contributing a lot to this province in terms of peace and order. While it is true that uh, this province actually relatively compared to other, to most provinces in our country, a drug-free na insurgency pra. Kaya nga po tutusin natin ang role nyo dito ay para magbantay at siguraduhin na hindi na muling papasukin pa o hindi na papasukin ito ng anumang uri ng kriminalidad uh, kaya nga dito tayo para magbantay. Uh, itong napakalaki ng potensyal ng probinsya na ito at hindi dapat sinasayang kung kaya nga napakalaga ng inyong, uh, ng inyong presensya. Uh, in most of the provinces that I have visited and uh, uh, ito ay uh, sa buong uh, sa buong bansa. Uh, noong una nga, ay naisip ko, nakagaya ng bilanggit ni Arti, uh, direction ko na lang ngayon, na, na naandyan yung mga chapter natin para bisitahin. But the point is, I can still remember, when I was a junior officer, I was then a major police chief inspector that uh, uh, in one of my assignments, particularly in Batangas, uh, CIDG ako noon, provincial officer, and then nagkaroon kami ng joint operation with the Batangas TPO, at nagkaroon ng magandang encounter with the communist terrorists at uh, meron kami na neutralize the, on that day on that same day eh, lumipad ang ating uh, ang chief PNP din uh, General Ping Lakson para bisitahin kami noon magbigay ng spot promotion at magbigay ng award doon sa mga uh, doon sa mga deserving personnel at uh, talaga nagbigay yun ng napakagandang inspiration and motivation uh, moral boosting sa ating mga personnel. That is why sa akin, sa akin may kaming panahong panunungkulan, kung uh, pwede rin lang naman, bakit hindi na mabisita itong ating mga probinsya. Bakit ang inyong kalagayan, hindi lamang pagsiguridad kung hindi pang kalsugan, at ganun din, makahalubilo uh, kayong mga naan dito. Well, this is part of the obligation of the leader of any organization. This is it na uh, malaman ang ating kalagayan at makita kung tumutugon ba ang ating mga pulisan sa mga programa na ating pinangiiral o pinatutupan. Sa aking maikling panahon na aking uh, panunungkulan, uh, I've reached the peak of my career. Uh, I've been retiring very soon and I've been in the service for more than 38 years. That includes my four-year stay as a cadet in the uh, Philippine Military Academy, and then few years with the Philippine Consulary of the AFP, and then as officer of the Philippine National Police. Lahat ng baitang, ng rango, at ng even ng mga posisyon ay aking napagdaanan sa ating organisasyon. On the later part of this, for the last two years, I've been in the command group from the Chief of the Directorial Staff to the Deputy Chief PNP for Operations and then Deputy Chief PNP for Administration and finally, as the Chief of the Philippine National Police. Sa aking mga nakita, sa aking mga nakilala, sa aking mga nakasama, at sa aking mga nasaksihan, lahat na naman leader ng ating organisasyon, noon pa man sa AFP or sa PNP, ay nakitaan natin ng kanilang ang bag ng kanilang uh, gustong gawin improvements sa ating organisasyon. Lahat ng mga nagdaang CPNP kasama ang kanyang mga command group, directorial staff, regional directors, lahat siya nag-isip na ikabubuti at ikadadagdag sa ating sa ating organisasyon. Kaya nga kung titingnan natin, napakarami nating mga policies, mga programa, mga doktrina na every time na nagkakaroon ng mga pagbabago sitwasyon, minomodify or nire-revise natin. Kaya nga, ang isang lahat na ata, kasi we have, how many we have? 11 directorates, and each directorate concerns a function na kailangan natin, both operationally and administratively. At naan dyan, on those uh, particular, on every function or field, Lahat na mga concern niya, naandyan na ating mga policy. Sa totoo lang, problema nga, baka hindi natin nababasa eh, o hindi natin alam eh, pero andyan sila lahat. At binabago at iniimprove natin. 
Nung bago ako maging Chief PNP, nakita ko lahat itong mga nire-revise every time yung bagong Chief PNP. At inisip ko nga, pag ako na, wala akong babaguhin dyan. Pero hindi rin pala. Kasi, gumagalaw ang mundo, nagbabagong sitwasyon. So we have to revise, to improve this, para makasabay sa ating uh, nangyayari sa ating kapaligiran. What I'm trying to say is that, ang ating roadmap, naandyan na, nakalatag na. Ang ating programa, naandyan na, noon pa man, tinag-aralan, tinag-aganda pa. Ang kulang na lamang, malaman natin at ma-implement natin ito mga. Kaya nga sa aking may kipang makulang, hindi na ako nag-reinvent ko ng isip pa na kung ano man ang mga programa na bago. Ang ginawa ko na lang is I summarize all of these reforms, all of these programs na pinaghirapan natin lahat at ipinasok sa isang simpleng guide natin lahat. Intensified cleanliness policy. Dati ko na itong actually na sinimulan sa Uh, sa uh, NCRPO when I was the regional director. Itong intensified cleanliness policy which is nakikita natin kalinisan, cleanliness which is next to godliness anchor ng broken windows theory na nagsasabing maliit na problema pa lang ayusin na natin para wag nang hayaang lumaki pa at maging problema. Actually kung titin nyo, i-research nyo yun yung itong broken windows theory yan yung sa New York dahil doon sa mga sa mga lugar literal yan eh broken window yung isang bahay binato na basal ang, uh, ang ang salamin yan pag hindi mo agad dyan inayos hinayaan mo na naandyan yan eyesore eventually pwede batuhin yung katabi hanggang mabasag din pagkatapos nun magiging madumi na hanggang ba ng huli papasokin na yan may vandalism na at pwede sunugin pa The same manner, iwanan mo yung sakyan dyan hanggang ma-flat yan. Bandang huli, gagawin yung basurahan siya. Sa isang iskilita, kaya nga naman magtapon ka ng basura, bandang huli, puro basura na yan. Pero isang lugar na malinis na malinis, mag-aalam ka na magdumi. Kayo, maybe some of you have been to other places maintained by foreigners. Yung ating dating subing, yung ating dating clerk. Pag pumasok dyan, biglang tumitinu ka dati. Di ba? Lalo na nandiyan pa mga Amerikano. Eh, tarong sumusunod ka sa traffic rules and regulation. Di sa ibang sa ibang bansa, yung iba nakapunta sa Hong Kong, sa Singapore, makita nyo, andun pag malinis, sinusundan ang kalinisan. Nakita ko nga, no, sa SRPO, meron isang uh, PCP doon sa mga baklaran eh. Eh, talagang literally basurahan na yung kanyang police station na katabi. Doon mismo, tinatapunan na, hindi na pinapansin kasi saray na na ganun ang sistema. Yun ang sinasabi natin. Kaya nga, maliit pa lang, ayusin at linisin na ito. That is exaggerated cleverness. Bakit ko sinasabi ito? Dahil sa atin, sa ating mga kapulisan, ang laki, ang taas na expectation ng ating mga kababayan sa ating mga pulis. Ramdam ko yan. When, when assumed as the chief of the Philippine National Police, uh, the Philippine National Police, nakita ko ang napakataas na expectation ng ating mga kababayan sa akin at sa ating organisasyon. At nararapat lamang yun. Dahil ang ating organisasyon, tayo, tayo mga pulis, ay eh, dinobli nga ang sweldo natin eh. Dinobli ang sweldo natin, hoping and expecting na with this double salary or increased salary, ay eh, tayo mas magiging magaling, mas magiging disiplinado. Ngayon, ay eh, maaari mag-contribute sa better peace and order and improve economic development sa ating lugar. Kung well, patuloy din ang pagbibigay sa atin ng mga dagdag, ng mga, uh, ng mga kagamitan para sa ating uh, para sa ating mas magandang pagkatrabaho. Kaya nga ang ating makabayan, itong itinaas sa ating sweldo, wala nang pumalag dyan, walang nagreklamo, pero nagbabantay ang ating makabayan. Inoobserbahan, tinitingnan tayo. Kaya nga sa konting pagkakamali, eh talagang andon para tayo criticize, para tayo i-bash. Subalit so, ang nakikita nila dyan yung mga iilan-ilan ng mga pulis natin na gumagawa ng kalukuhan. Pero ang lahat mong sinasabi, ang sakit ng kalintigan, ramdam ng buong katawan. Kaya tayo, kayo specifically, 
dito sa Dinagat Islands TPO. Na kung titignan natin, wala kang maririnig o makarating sa amin na may ginawang kalokohan for whatever reason, for the reason that you are disciplined policeman, that you are being in the youth disciplined here, is being enforced by the people around you na kilala kayo dito. Pero the point is, yung mga ilan ilang ginagawa ng ating mga pulis, yung na nakikita at napapansin. Pero kung titignan natin, inaalam natin ito mga small good deeds na ginagawa ninyo. In fact, talagang hinahanap ko nga yan eh. At binabalita o sinashare natin sa media. Bahala sila kung yan isa uh, ipakalam nila sa ating mga, sa ating sa publiko. But the point is, just like our two police officers who were given or awarded with medals this morning, representing the men and women of the Dinagat Islands PPO at kagaya ng ating mga pulis na gumagawa na mga bubuntig bagay sa araw-araw na hindi mo na-recognize o napapansin ng publiko yaan ang tunay na mukha ng Philippine National Police. Nakita natin, di ba, yung mga pulis natin na babae na nagpapa-breastfeed na mga sanggo na hindi nila kilala for several times Meron tayong nabalitaan na pulis natin nagpapanak ng buntis sa patrol vehicle, sa, sa civilian sakyan, sa tricycle, sa eskalita, kung saan abutin. And marami pang ibang mga simpleng bagay pero iyan ang dapat na nakikita ng ating mga kababayan. Kaya nga dun sa napakasimpleng intensified cleanliness policy, back to basic, pag nilinis sa ating opisina na siyang nagpapakita kung ano merong disiplina tayong lahat. Ang ating mga kababayan, kung meron silang idudulong o meron silang problema, pang seguridad at pupunta sa PNP, hindi yan pupunta sa opisina o sa krami. Hindi rin pupunta kay RD sa, sa regional headquarters. Probably not even here kay Karel Malari dito sa Police Provincial Office. Saan sila pupunta? sa mga police station, sa, sa ating mga substation, sa ating mga PCP. Kaya nga yung pitong chips of police na naandito sa inyo pupunta yung mga yan. Kaya nga, binibigyan ko ng emphasis. Ito paglilinis sa ating opisina kasi dyan natin pinakikita, dyan natin ibinabalik sa kanila itong ating pagmamahal o ating serbisyo para sa kanila. At ako'y natutuwa naman dahil sa lahat ng mga aking pinuntahan nakita ko ang pagtugon ng ating mga kapulisan. Well, of course, eh, more or less, alam naman nila na nasa ko mag-visit ako at uh, maaring talagang inspeken o bibistahin ko yun. Pero, ang paglilinis ng isang opisina could have begun overnight. At nakita natin ang initiative ng ating mga uh, chiefs of police and the ating kapulisan sa mga police station. Malinis, hindi lamang sa loob, kung hindi pati sa labas, pati sa paligid. In fact, talagang naglalagay sila ng, uh, ng parang landscaping pa para mas lalong uh, maging uh, kaya-aya sa paningin na ating mga kabayan pagbunta nila doon. So basic na basic. If here in the province, eh, talagang normal na malinis na, well in other places, na lalong tabi-tabihan, makikita ka talaga kung malinis ang isang pasalidad. At yan ang gusto natin gawin. With the cleanliness in the offices, reflects the discipline that we have. At yun ay mapasok doon sa cleanliness in the ranks na ating ginagawa the internal cleansing program. While it, is a, it affects only the few among us, but the point is, it has to be done. Dahil andun pa rin araw-araw, andun pa rin ang ating ginagawang pagbabantay ng ating mga kabayang pagbabantay sa atin. This internal cleansing problem matag is indeed talagang tutukan with the supervision of unit commanders. Well, nakita natin ang magandang epekto o nakita natin uh, ang, uh, ang tuloy-tuloy nating ginagawang mga reforma. One of these is yung ating uh, maayos na recruitment process. The nameless and faceless recruitment process by introducing, incorporating QR code system 
doon sa mga aplikante natin para wala ng palakasan at pagdiri system at matagal na ang korupsyon na pinagsasamantalihan ng ilang pulis natin na may kakutsapang sibilyan. Na doon naman napapagsamantalahan ang ating mga aplikante. Na kung sakali na dahil sa ganong kultura, isipin mong pulis na papasok dyan, nasasimula pa lamang naglagay na what do you expect from this new PNP personnel kung sa magpasok pa lamang, eh naglagay na siya na simula ng korupsyon. Kaya yun ang ating binabago, pati na rin ating training. Lahat ng ito kadugsong na sa ating cleanliness in the community. Itong kalinisan sa ating kapaligiran at komunidad. Pwede sabihin na literal na marinis sa surrounding, pero that goes beyond that particular sense of cleanliness. Ito yung kalinisan sa krimen. Sa ating ginagawang pagbabantay, sa ating implementasyon ng mga existing programs natin against all forms of criminality, sa ating sakleyo, sa ating campaign against illegal drugs, the remnants of insurgency, pati na rin terrorism, pati na rin cybercrime. Lahat ng ito, parte ng ating trabaho. Pero ang kailangan natin is to engage with the community for the community to help us be part of us on this campaign. Is ito ating kampanya na katahimikan ng bawat isa at ng ating papamayanan. We are celebrating our police service anniversary uh, last August and even today and even this month. Actually, sa, sa Camp Kramin or on the national level, ngayon pa lang Thursday sa 23 or sa susunod na araw, kami or tayo magse-celebrate on national level Camp Kramin. Kram -kram Hindi pwedeng gawin yun kasi ando na yung mabibigyan natin ng mga awards. And ito ay isa nating tinatawag na seremonya or practice that we have uh, to have to do. Hindi namin ito nagawa noong last August or the whole month of August on even the first part of September dahil ang Metro Manila was under either ECQ or MECQ. It was only just last week na lumipa tayo sa eksperimento or pilot test na alert level system sa paglaban natin sa COVID, not sa COVID or sa COVID response. Kaya nakakita tayo ng opportunity na in the alert level 4, pwede na ang event or pwede ang programa basta nasa labas or outdoor, still observing the proper protocol. That's why uh, in the morning of Thursday, this coming Thursday, gagawin natin yun sa labas para lang magkaroon tayo ng programa. And uh, sa, sa, sa pagkakataong yun, to recognize the deserving individuals and units for the awards, for the accomplishment that they've done for the past year. 120th Police Service Anniversary. It's not 20th, ha? Ito'y isang siglo at dalawang dekada. Mula noong paman hanggang ngayon, andyan na ang ating pulis, kapulisan na nagbibigay ng servisyo. Why it is true na itong ating celebration nito maaaring on the national level is late na ika nga. Subalit sa aking, sa aking assessment, ang tunay na diwa or the true spirit of police service cannot be in Camp Kramin. Hindi natin masasabing na andyan yan sa Camp Kramin. Not even in the regional headquarters or probably not even here in Police Provincial Office Headquarters. The true spirit of police service is being celebrated daily in our police stations. Sa inyong mga police stations, kung saan dyan pupunta ang ating mga kababayan. Kaya nga, itong ating selebrasyon ito, patuloy natin ginagawa ang araw-araw na paglilingkod uh, sa ating bayan. Uh, in our, in the challenges that we are facing now, and part of this is this pandemic, hindi pwedeng, hindi tayo magkatrabaho, hindi pwedeng, hindi tayo mag-move on while we are following the protocols uh, given by the experts, by the IATF, 
tayo ay susunod, subalit gagawin din pa rin ang ating mandato. Kaya nga, uh, we are monitoring the situation of our police personnel, and I'm quite happy here uh, in uh, uh, Dinagat Island na manageable ang problema sa COVID natin. At yun ang lagi natin sinasabihin na huwag natin itong ipagwawa ng bahala. While we are the one tasked to implement, while we are the one to give assistance uh, in this uh, COVID response, uh, kasama ating LGU, lagi mag-iingat para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Uh, itong ating mga ginagawang ito, all of these things that we are doing, di ito yung pagbibigay, balik sa ating mga kabayan, uh, sa lahat ng benepisyo na iginagawad sa atin, ng ating Panginoon Diyos, ng ating pabalaan, pati na rin ang mga LGUs na tumutulong sa atin. Kaya nga, uh, doon sa aking sinasabi, sa aking may kling panunungkulan, maging ito'y kalating taon man lamang. Ang akin is muling buhayin ang diwa ng maayos sa paglilingkod that the sense of accountability is always there. For us, each and every uh, police personnel sa ating organisasyon na gawin ang tama, gawin ang legal, at maging bahagi ng reforma na ating uh, sinumulan at patuloy na uh, ginagawa para sa ating organisasyon at para sa ating bayan. So muli, ako'y nagpapasalamat sa uh, ating uh, makasamahan na nandito ngayon, uh, nagpupugay sa ating mga awardees at sa inyo rin na, for, na andun ang patuloy na ginagawang paglilingkod. Sinasabi nga, dagdag sakripisyo. Pero ang panunong pa natin, ang pagiging pulis natin, tayo ang pubilin nito. At hindi naman tayo kinalimutan ng ating pamalaan sa pagbibigay ng mga benepisyo at dobling sweldo. Magibahagi tayo nitong ating ginagawang effort na ito para patuloy pa natin na makuha ang tiwala at respeto ng publiko na magiging daan para magkaroon sila ng bukas sa loob na pagtulong na kooperasyon at suporta sa atin at yun ang magiging daan para mas maging efektibo tayo sa ating mandatong ginagawang pulimikod. Maraming salamat sa inyo. Lagi tayo mag-iingat at lagi manalangin na lahat ng ating mga hamon, lahat ng mga challenges na ating pinagdadaanan ay ating malalampasan. Maraming salamat at magandang tanghali sa atin. At this point, we would like to request once again our Chief PNP to please remain in front for the presentation of the memento to be handed over by our Provincial Director, Police Colonel Hermano Mayari. To Police General Guillermo Lorenzo T. Elizar, sir, please have this token, a bonsai tree from the bonsai forest of the Municipality of Loreto, Dinagat Islands, as a symbol of gratitude from the men and women of Dinagat Islands PPO during your command visit at Dinagat Islands Police Provincial Office. Thank you very much, sir, for your visit to the province of Dinagat Islands. You may now take your seats first. Kwento ko, kwento mo, at kwento natin laban sa COVID-19.